గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ సమయము వచ్చినది ఆయన భార్య తనను తాను సిద్ధపరచుకొని ఉన్నది కనుక మనము సంతోషపడి ఉత్సహించి ఆయనను మహిమాపరచదము దేవుని నామ మహిమార్థమై ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనల పుస్తకంలో నుండి ఎనభై ఒకటవ కీర్తన దొరస్వామి ఆరోగ్యము గారు రచించినటువంటి కీర్తన భజన చేయుచు భక్త పాలక ప్రస్తుతింతు నీ నామమును అనే కీర్తన మన క్వైర్ వారితో కలుసుకొని దేవుని మహిమార్థమై అందరము గంభీరంగా పాడుకుందాం Thank you. 
దేవుని స్థుతించి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా పరలోకపు తండ్రి ఈ ప్రభు దినములో మీ పాద సన్నిధిలో చేరి మిమ్మలను ఆరాధించుటకు మాకిచ్చిన భాగ్యము కొరకు స్తోత్రములు తండ్రి ఆత్మతో సత్యముతో మిమ్మను ఆరాధించుటకు మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాము దావీదు భక్తుడు అన్నారు నా ప్రాణమా ప్రభువును సొనుతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరొకము మీరు మాకు చేసిన మేళ్ళు ఎన్నో ఉన్నవు తండ్రి ఈ భయంకరమైన దినములలో మమ్మల్ని ఈ క్షణమున కాపాడినారు మీకు స్తోత్రములు అన్ని మేళ్ళ కన్నా గొప్ప మేలు మీరు మా కొరకు చేసినది మీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును మాకు రక్షకునిగా పంపించుట తండ్రి మీ కుమారుని బట్టి మీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెలుస్తున్నాము మీ కుమారుని మరణ భూస్థాపన పునరుద్ధానములలో మాకు మాకు మీరు అనుగ్రహించిన గొప్ప రక్షణ కొరకు స్తోత్రములు ఆయనలో మాకు మీరు ప్రసాదించిన గొప్ప నిరీక్షణ కొరకు స్తోత్రములు వర్తమానములో మీ కుమారునిలో మాకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆదరణను బట్టి స్థుతిస్తున్నాం తండ్రి మీ జీవ వాకుల ద్వారా మమ్ములను ఈ దినమున తండ్రి బలపరచాలని ప్రార్థిస్తున్నాము మీరు ఇచ్చిన దివ్య వాక్యము కొరకు వాక్య వాగ్దానములు కొరకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు తండ్రి మా బోధకుడైన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ వాక్య సత్యములను బోధించండి సార్వత్రిక సంఘము కొరకు స్తోత్రములు సంఘం ద్వారా మీరు సర్వలోకానికి మీ ప్రేమ సువార్తను అందించాలని సంకల్పించినారు అయ్యా పని యథార్థముగా నమ్మకముగా మీరు అక్కడను గుర్తించుకొని తండ్రి ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను అన్నారు కనుక మేము మా పనిని జాగ్రత్తగా త్వరితముగా చేయటకు కృప దయచేయాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఈ సమయంలో సర్వలోకము కూడా తండ్రి ఇదిగో కోవిడ్ నైన్టీన్ వలన భయకంపితులై ఎన్నో కుటుంబాల్లో మరణాలు తండ్రి కన్నీరు దుఃఖము కలవరంతో ఉన్న దినములలో తండ్రి మేము మీ పాద సంధిలో చేరి మీ వైపు చూస్తున్నాము మీ కరుణా కటాక్షము కొరకు మేము కనిపెడుతున్నాం తండ్రి ఏ ఏ కుటుంబంలో మరి మరణము మరణ వాత పడినారో వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నామయ్యా సహాయం దయచేయండి ఇది ఎందుకు జరిగిందో మాకు జరు తెలియదు కానీ ఇదంతా మీ చిత్తము మీ సంకల్పన మేము మేము నమ్ముతున్నాము మీరు ఇంకను మనం బొమ్మలను ప్రేమించుచున్నారని మేము నమ్ముతున్నాము తండ్రి కనికరించమని వేడుకుంటున్నాము ప్రభు అయ్యి 
రోగులకు చికిత్స చేస్తున్నటువంటి ఆ వైద్య బృందము కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ మెయింటైన్ చేస్తున్నటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము పట్టణాన్ని శుభ్రముగా ఉంచుతున్న కార్పొరేషన్ వారి కొరకు మున్సిపాలిటీ వారికి ప్రార్థన చేస్తున్నాము వాలంటీర్స్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీడియా కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము అయ్యా వలస కూలీల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము కృపగల మా తండ్రి పనులు లేక ప్రభు పస్తులు పడి అల్లాడుతున్న బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి అయ్యా కృప దయచేయండి క్రైస్తవు సంఘాలు దాతలు ప్రేమతో ప్రభు వారిని పరి వారికి పరిచర్య చేయటకు వారికి సహాయం చేయటకు వారి కష్టాలు ఆదుకున్నట్టుకు మీరే ప్రేరేపించమని వేడుకుంటున్నాము వేదలను కటాక్షించి వాడు ధన్యుడు అని చెప్పారు తండ్రి అయ్యా మేము అని కటాక్షించి మా మాకు కలిగిన దానిలో ఆ బిడ్డలను ఆదుకోవటానికి ఆదరించడానికి కృప దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఈ సమయంలో నీ వాక్య ధ్యానములో మీ ఆత్మ సహాయమును మాకు అనుగ్రహించమని వాకి వింటున్న బిడ్డలందరినీ ప్రత్యేక రీతిగా దర్శించి విశ్వాసములో బలపరిచి స్థిరపరిచి అన్నిటికన్నా ముఖ్యముగా మీ పరిశుద్ధ రాకడకు మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరచుమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిక్కిలి వినయముగా సమర్పించుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఈశాల పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి యశ్యా గ్రంథము యాభై మూడో జాయం యశ్యా గ్రంథములు అంతా యేసు క్రీస్తు ప్రభు గురించి వ్రాయబడింది యశ్యా భక్తుడు ఆత్మతో నింపబడి క్రీస్తు ప్రభుని ప్రత్యక్షపరుస్తాడు ఆ వాక్యములో ఎనిమిదో వచనం నుండి పన్నెండో వచనం వరకు ఉన్న వాక్య భాగాన్ని మన అసిస్టెంట్ పాస్ గారు అయినటువంటి ఆషేర్ పాల్ గారు చదువుతారు అందరం వారితో కలిసి చదువుకో నెమ్మదిగా అందులో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని గ్రహించి అర్థాన్ని మనం అన్వయం చేసుకుంటూ భయభక్తులతో ఆ భాగాన్ని చదువుకోవాలని మనం చూస్తున్నాను దేవుని వాక్యమును మనము చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి యశయ గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు గల వాక్య భాగాన్ని అందరము కలిసి చదువుకుందాం యశయ గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు అందరము కలిసి ఈ వాక్య భాగాన్ని మనము చదువుకుందాం అన్యాయపు తీర్పు పొందిన వాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల అతిక్రమమును బట్టి మొత్తబడెను కదా సజీవుల భూమిలో నుండి అతడు కొట్టివేయబడెను అయినను అతని తరము వారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించిన వారెవరు అతడు మరణమైనప్పుడు భక్తిహీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను ధనవంతుని యొద్ద అతడు ఉంచబడెను నిశ్చయముగా అతడు అన్యాయమేమీ చేయలేదు అతని నోట ఏ కపటమును లేదు అతని నలుగుగొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టమాయను ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగజేశాను అతడు తనను తానే అపరాధ పరిహారార్థ బలి చేయగా అతని సంతానము చూచును అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును యహోవా ఉద్దేశము అతని వల సఫలముగును అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తి నుందును నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును కావున గొప్పవారితో నేనతనికి పాలు పంచి పెట్టెదను గనులతో కలిసి అతడు కొలసొమ్ము విభాగించుకొను ఏలయనగా మరణము నొందునట్లు అతడు తన ప్రాణమును ధారపోసెను అతిక్రమము చేయువారిలో ఎంచబడిన వాడాయను అనేకుల పాపమును భరించుచు తిరుగుబాటు చేసిన వారిని గూర్చి విజ్ఞాపన చేసెను చదవబడిన వాక్య భాగము దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఈ సమయంలో క్వైరు వారితో మన ముందరం కలిసి బంగారు గంటల పుస్తకము నుండి ఉన్నత లోక ప్రయాణికులం మా తండ్రి గృహము గమ్యమనే కీర్తన క్వైరు వారితో కలిసి అందరము ఈ కీర్తనను పాడుకుందాం
పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి మత ఇసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనం నుండి ఇరవై ఆరో వచనం వరకు శ్రీమతి పట్రా సుజాత గారు ముందుకు వచ్చి చదవలసిందిగా కోరుచున్నాం నేటి ధ్యానమునకై ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి మత ఇసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనం నుండి ఇరవై ఆరు ఆరో వచనం వరకు పి సుజాత గారు ముందుకు వచ్చి చదవలసిందిగా కోరుచున్నాం వాక్యం చదవక మునుపు మనందరము కలిసి మన గ్రంథములు పైకెత్తి సజీవ వాక్కు మొదలైన కీర్తన సంఘముగా అందరము కలిసి ఆ కీర్తనను పాడుకుందాం అనంతరం పి సుజాత గారు వాక్య మనల్ని చదివి వినిపిస్తారు వసింపేయు మీరినము నీ ఆత్మ జీవ జలములలో నురతల ఫలము మాకింగు నురంతల ఫలము మాకింగు సజీవ వాకుమాయదలు ఈరోజు ఏర్పాటు పడి చేసిన వాక్య భాగము మతై సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు చదువుకుందాం ఈరోజు ఏర్పాటు పడి చేసిన వాక్య భాగము మతై సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన నుండి ఇరవై ఆరు వరకు చదువుకుందాం వెంటనే ఆ జన సమూహములను తాను పంపివేయనంతలో తన శిష్యులు దోన ఎక్కి తన కంటే ముందుగా అద్దరికి వెళ్ళవలెనని ఆయన వారిని బలవంతము చేసిను ఆయన ఆ జన సమూహములను పంపివేసి ప్రార్థన చేయుటకు ఏకాంతముగా కొండ ఎక్కిపోయి సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను అప్పటికి ఆ దోనె దరికి దూరముగా నుండగా గాలి ఎదురైనందున అలల వలన కొట్టుబడుచుండెను రాత్రి నాలుగవ జామున ఆయన సముద్రం మీద నడుచుచు వారి యొద్దకు వచ్చెను ఆయన సముద్రము మీద నడుచుట శిష్యులు చూచి తొందరపడి భూతమని చెప్పుకొని భయము చేత కేకలు వేసుకుని చదవబడిన వాక్యము మన వినికిడిలో దీవించబడిన వాక్య సందేశంలోనికి మనం వెళ్దాం మన మధ్య మన సంఘ కాపరి రెవరెండ్ డాక్టర్ డి జాన్ అగస్టిన్ గారు మన మధ్య ఉన్నారు వారు మనల్ని వాక్య ధ్యానంలో నడిపిస్తారు వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్ళక ముందు మనందరము కలిసి నాతో మాట్లాడుమయ్యా నన్ను దర్శించుమయ్యా అనే కీర్తన అందరం కలిసి పాడుకొని మన హృదయాలను శుద్ధపరచుకొని వాక్య ధ్యానంలో ముందుకు సాగుదాం నాతో మాట్లాడుమయ్యా నన్ను దర్శించుమయ్యా నీ మందిరాన నీ సన్నిధాన నీ ఆత్మతో నన్ను నాతో మాట్లాడుమయ్యా 
చదువుబడిన వాక్య భాగంలో కొన్ని మాటలు మరలా చదువుకుందాం ఆ జన సమూహములను తాను అనగా యేసు పంపివేయినంతలో తన శిష్యులు ధోని ఎక్కి తనకంటే ముందుగా అద్దరికి అనగా ఆదరికి అవతల ఒడ్డుకు వెళ్ళవలను అని యేసు వారిని బలవంతము చేశను ఆయన యేసు ప్రభు ఆ జన సమూహములను పంపివేసి ప్రార్థన చేయుటకు ఏకాంతముగా కొండ ఎక్కిపోయి సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను అప్పటికి ఆ దోనె దరికి దూరముగా ఉండగా గాలి ఎదురైనందున గాలి ఎదురైనందున అలల వలన కొట్టబడుచుండెను ఇరవై ఐదో వచ్చినాం రాత్రి నాలుగవ జామున ఆయన అనగా యేసుదేవుడు సముద్రము మీద నడుచుచు వారి యొద్దకు భయకంపితులైన శిష్యుల యొద్దకు వచ్చాను దేవుడి ఈ మాటలు మన వినికిడిలో మన ఆత్మల మేలు కొరకు దీవించిన గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా పరలోకపు తండ్రి మీ వాక్యములు బోధించు జ్ఞానము మాకు లేదు తండ్రి మీరు మాకు అనుగ్రహించిన మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాతో మాట్లాడండి మీరు మాటలు ఆడుచుండగా ఈ వాక్య సత్యములను గ్రహించి అసత్యములు మా జీవితములకు సమన్వయము చేసుకొని మీకు ఇష్టమైన ప్రియమైన బిడ్డలుగా జీవించుటకు మీ కృపా కటాక్షమును మాకు అనుగ్రహించుమని మా ప్రభు మీ ప్రియకుమారుడైన యేసు క్రీస్తు జీవము గల పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి మిక్కిలి వినయముగా ఈ ప్రార్థన సమర్పించుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథము యొక్క వాక్యములు ధ్యానించుట ముఖ్యంగా దేవుని వాకులు యేసు ప్రభు వాకులు ధ్యానించుట ఎంతో ధన్యకరం ఈ వాక్యములు మనం ధ్యానిస్తుండగా కొన్ని అనుభవాలు మనము పొందుతాం మొదటిది గొప్ప రక్షణ గొప్ప రక్షణ యేసు ప్రభులు గొప్ప రక్షణ ఆయన మాటలు వింటుండగా గొప్ప రక్షణ ఆయన మాటలో గొప్ప నిరీక్షణ వర్తమానములు ఆయన మాటల్లో గొప్ప ఆదరణ ఉంది అంతేకాకుండా ఈ వాక్యములో హెచ్చరిక ఆదరణ క్షేమాభివృద్ధి మనకు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు ప్రభు ఆత్మదేవుడు కనుక ఈ మాటలు మనం ధ్యానించేటప్పుడు ప్రభు స్వరమును వినాలి నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును అన్నాడు వినగలిగిన చెవు చెవులు ప్రభు మనకు అనుగ్రహించలాగున ప్రార్థన చేయాలా బేతని గ్రామంలో మరియమ్మ యేసు పాదాల యొక్క కూర్చొని విన్నదామె మాటలు లోకా సువార్తలు అద్భుతమైన మాటలు లోకా సువార్త పదవ అధ్యాయము లుకాసు వార్త పదో అధ్యాయంలో బేతనయ్య యేసు ప్రభుని చాలామంది చేర్చుకోలేదు ఆయన మన మధ్య నివసించాడు కానీ బైబిల్లో ఏం వ్రాయబడిందంటే ఆయన తన స్వకీయుల యొక్కకు వచ్చాను ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరించలేదు హిజ్ ఓన్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ హిమ్ కానీ బైబిల్లో బంగారు మాటలు వ్రాయబడినవి ఏమిటంటే యేసు ప్రభు బేతన అని గ్రామం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమి వ్రాయబ సంఘటన గమనించండి లుకా సువార్త పది ముప్పై ఎనిమిదిలో అంతటా వారు అనగా యేసు ప్రభు తన పన్నెండు మంది శిష్యులు యేసు ప్రభు తన పన్నెండు మంది శిష్యులు ప్రయాణమైపోవచ్చుండగా ఆయన ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించను యేసు ప్రభు తన సేవ ఎక్కువగా గ్రామములలో చేసినాడు మనము కూడా గ్రామాల్లో చేయాలా గ్రామంలో అనేక మందికి సువార్త అందలేదు ఇంకా వారి వద్దకు వెళ్ళి సేవ చేయాలా 
యేసుప్రభు గ్రామంలోకి వెళ్ళినాడు బేతనీయ గ్రామము ఒక ఏం చెప్పాడు అందరూ విన్నారు చాలామంది స్వస్థపరిచి కూడా ఉంటాడు ప్రభువు అందరూ స్వస్థపడి వెళ్ళిపోయినారు ఎవరు ఆయన పిలవల ఎందుకంటే ఆ దినాల్లో యేసు ప్రభుని పిలిస్తే చాలా అపాయము గూఢాచారులు తిరుగుతున్నారు ఆయన ఎక్కడెక్కడ సంచరిస్తున్నారు అని గమనిస్తున్నారు అయితే ఒక ధైర్యం కలిగిన స్త్రీ వచ్చింది ప్రభుత్వం అన్నది మార్త అని ఒక స్త్రీ యేసును తన ఇంట చేర్చుకుని బంగారపు మాటలు తన ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానించింది ఎంతమంది పద ముగ్గురు వారికి భోజనం చేయాలా పరామర్శించాలా గూఢాచారులు ఉన్నారు భయపడలేదు ఆమె ధైర్యము ఎంత ధైర్యము మాతమ్మకి ఆ పద ముగ్గురిని ఇంట్లోకి ఆహ్వానించింది అయితే ఆమె పనుల్లో ఉన్నది అది నేను తప్పుగా భావించను వాళ్ళు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు మంది భోజనం చేయాలి మరి మార్తమ్మ ఆమె పనిలో నిమగ్నుర రాయిపోయింది మరియా ఇక్కడ రాయిపడింది ఆమెకు మరి అనే సహోదరి ఉండే ఈమె ఏసు పాదముల ఎద్ద కూర్చొని ఆయన బోధ వింటుంది ఏసు పాదాల దగ్గర తగ్గించుకున్నది పాదముల దగ్గర కూర్చున్నట్టు అంటే తగ్గించుకొని ఆయన మాటలు వింటూ ఉంది మరి అమ్మ మరి అమ్మ ఆయన మాటలు వింటుంది ఏం జరుగుద్ది ఆయన మాటలు వింటే మార్తమ్మ చాలా పని పెట్టుకుంది పాపం ప్రభువా ప్రభువా నేను కష్టపడి పని చేస్తున్నాను మరి ఏమన్నా పంపవా అని అడుగుతుంది ప్రభువుని కష్ట పని పని చాలా కష్టము కదా అప్పుడు ప్రభు అంటారు చూడండి ఆ మాటలు అందుకు ప్రభు మార్త మార్త ప్రేమపూర్వకంగా మాట్లాడుతున్నాడు నీవు అనేకమైన పనులను గూర్చి విచారము కలిగి తొందరపడుచున్నావు కానీ మార్త అవసరమైంది ఒకటే ఒకటే కావాలా వన్ థింగ్ ఈజ్ నీడ్ఫుల్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ మరియా ఉత్తమమైన దాని నేర్పరచుకొని ఆ ఉత్తమమైనది ఆమె యొద్ధ నుండి తీసివేయబడదని మరి ఇతను చెప్పినాడు ఉత్తమమైంది ఏమిటి ఉత్తమమైంది ఏమిటి అవసరమైంది ఉత్తమమైంది ఏమిటి ఉత్తమమైంది ఏమిటి ఏ స్పాదాల దగ్గర ఉంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది ఆయన మాటలు వింటే ఏమి జరుగుతుంది ఏసు ప్రభు అన్నారు నా మాట విని నన్ను పంపిన వా అని అంత విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవము కలిగిన వాడు అతడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నారు నిశ్చయం అంటే ఆయన మాటలు తిరుగులేదు మాటలు వింటే జీవము నిత్య జీవము ఏమిటి జీవమంటే జీవమంటే యేసు ప్రభు నిత్య జీవమంటే యేసు ప్రభు సదాకాలము జీవించేవాడు యేసు ప్రభు నిత్య జీవం అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయనే ఇటర్నల్ లైఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ యేసు ప్రభే నిత్య జీవం యేసు ప్రభే జీవము మరి ఉత్తమమైంది సంపాదించుకుంది ఏంటంటే యేసు ప్రభుని సంపాదించుకుంది ఆయనే ఉత్తమమైన వాడు పౌలు భోక్తుడు అంటాడు నాకు చాలా ప్రియమైన మాటలు అవి పౌలు భక్తుడు ఫిలిపి పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో అద్భుతమైన మాటలు రాస్తాడు ఫిల్ ఫిలిపి పత్రికలో పౌలు భక్తుడు ఏమంటున్నాడు ఎనిమిదో వచ్చిన నిశ్చయముగా నా ప్రభు అయినా నేను కూడా నా ప్రభు అయినా నాకు అన్వయించుకుంటున్నాను ఈ యొక్క సందేశాన్ని నిశ్చయముగా నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని కూర్చున్న అతి అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము యేసు ప్రభుని కూర్చున్న జ్ఞానము అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానం ఆ మాటకు వస్తే బైబిల్ అరవై ఆరు గ్రంథాలు యేసు ప్రభు గురించే యేసు ప్రభు అన్నారు కదా లేఖనములు నన్ను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి హోల్ బైబుల్ స్పీక్స్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఓన్లీ అరవై ఆరు గ్రంథాలు లేఖనములు నన్ను గురించి సాక్ష్యము మనము కూడా సాక్ష్యం ఆయన గురించి సాక్ష్యం బైబుల్ ప్రకటించటం అంటే క్రీస్తు గురించి సాక్ష్యము ఎందుకు లోకం అడుగుతుంది అయ్యా మేము యేసును చూడాలి వి వాంట్ టు సీ జీసస్ ఎందుకు మీ దేవుడు బతుకున్నాడు అంటున్నారు కదా మీరు చూపించాలా చూపించాలా ప్రసంగముల ద్వారా జీవితము ద్వారా సాక్ష్యము ద్వారా గమనించండి నా ప్రభువైన 
యేసు క్రీస్తును గూర్చిన అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తం సమస్తము నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను ఏంటి నీ పదజాలము వకాబులరీ టెర్మినాలజీ ఏమిటిది అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తం అయి సమస్తము సమస్తము నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను నాకేం అవసరం లేదు ఎస్ ప్రభు జ్ఞానము నాకు కావాలా ఏం జ్ఞానము శ్రేష్టమైన జ్ఞానము కాదు అతి శ్రేష్టమైన జ్ఞానము ఆ చూడండి ఆ విశేషణము అడ్జెక్టివ్ తరువాత తొమ్మిద వచ్చిన మొదటి భాగంలో క్రీస్తును సంపాదించుకొని అవును క్రీస్తును సంపాదించుకున్నాడు నేను కూడా క్రీస్తును సంపాదించుకున్నాను ఆయన నాకు తెలుసు ఆయన నాతో ఉన్నాడు నాలో ఉన్నాడు కనుక మరి అమ్మ ఏమి సంపాదించుకుందంటే అతి శ్రేష్టమైంది క్రీస్తుని సంపాదించుకుంది ఉత్తమమైనది మరి ఆ ఉత్తమమైనది ఏర్పాటు చేసుకుంది అది ఆమె నుండి తీసివేయబడదు ఎల్లప్పుడు ప్రభు మనతో ఉంటాడు ద అబైడింగ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎప్పుడు ఆయన మనతో మనలో ఉంటాడు మనతోనే కదా మనలో ఉంటాడు పౌలు భక్తుడు అన్నారు కదా ఏమన్నారు పౌలు భక్తుడు అన్నాడు ఇక జీవించినది నేను కాదు క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు క్రీస్తే నా ఎందు జీవిస్తున్నాడు క్రీస్తును మనము జీవించాలా క్రీస్తుని సంపాదించుకోవాలి మనం క్రీస్తుని సంపాదించుకోవాలి ఆ శివని గీతాల్లో కొన్ని పాట నాకు చాలా చాలా ఇష్టం క్రీస్తుని సంపాదించుకోవటం క్రీస్తుని ఎరగటం ప్రభువుని రుచి చూసి తెలుసుకోవాలా ఎస్ ప్రభు మాట్లాడుచుండగా ఆ మాటలు జుంటి తేనెల ధారల కంటే మధురమైన ఆ మాటలు రుచి చూచి మరి అమ్మ ఏసైని సంపాదించుకుంది అదేగా అంటాడు రుచి చూచి ఎరిగి తిని యహోవా ఉత్తముడనియు రుచి చూచి ఎరిగి తిని నాయేసు ఉత్తముడనియు రక్షకుని ఆశ్రయించి ధన్యుడనై తిని రుచి చూచి ఎరిగి తిని యేసు ఉత్తముడనియు మహోన్నతుడవగు దేవా ప్రభావము గల ప్రభువా మనసారా పొగడదను నీ ఆశ్చర్యకార్యములన్ మనసారా పొగడదను నీ మనసారా పొగడదను నీ ఆశ్చర్యకార్యములన్ రుచి చూచి ఎరిగి తిని నా ఏసు ఉత్తముడనియు రుచి చూచి ప్రభుని సంపాదించుకుంది ఈ సమయంలో ఈ వాక్య భాగము ఇదంతా ఉపోద్ఘాతం ఉపోద్ఘాతం బైబిల్ గ్రంథం ఒక పెద్ద బంగారు గని బంగారు గని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయముతో ఈ గనిలో ఉన్న బంగారమును మనం సంపాదించుకోవాలి ఐశ్వర్యవంతులు మా వాళ్ళ ఆత్మీయ ఐశ్వర్యవంతులుగా ఆ వాక్యములు ఐశ్వర్యవంతులు కావాలి ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు జి జాన్ గారని ఆయన ప్రార్థన చేసేవాడు ప్రభు నన్ను వాక్యములో కోటీశ్వరునిగా చేయి అంటాడు లాట్ మేక్ మీ ఆ మల్టై మెలయనేర్ ఇన్ యువర్ వర్డ్ ఆ నేను కూడా అదే ప్రార్థన నీ వాక్యములో కోటీశ్వరుణ్ణి కావాలా ధనవంతుణ్ణి కావాలి ఐశ్వర్యవంతులు కావాలా అది ఇది బంగారు గని ఈశ్వరభ ఈ వాక్యములో ఏం చెప్తున్నాడంటే ఒక ఆదేశం ఇస్తున్నాడు తీసుద్దాము మత సువార్త పదునాలుగవ అధ్యాయము అద్భుతమైన వాక్య భా భాగము అందులో ఉన్న మర్మములు మనము ఆత్మదేవుని సహాయంతో నేర్చుకుందాము జన సమూహమును పంపివేసిన ఎక్కడ పంపినాడు జన సమూహాన్ని ఎక్కడ పంపాడు యేసు ప్రభు మీ ఇంటికి వెళ్ళండి మీ ఇంట్లో సాక్ష్యము సాక్ష్యం ఇవ్వాలి చెప్పండి ఇక్కడ జరిగిన విషయాలు ఎన్నో దినాలు కూర్చొని వాకి వింటున్నారు కదా ఆహారం పూజించినారు కదా 
మీరు ఐదు వేల మంది పూజించినారు వెళ్ళి చెప్పండి గో అండ్ టెల్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ జీజస్ హ్యాస్ డన్ యూ నూ లైఫ్ హిస్ ప్రభు చెప్పిన మాటలు చెప్పాలా అది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది తిన్నారు బాగా అందరూ తిన్నారు కడుపు నిండి తిన్నారు వదిలిపెట్టేశారు పన్నెండు గాంపులు అంట మరి తిన్న తర్వాత పని చేయాలి కదా తిని వాళ్ళు పని చేయాలా పని పాట లేకుండా ఉన్నారు చాలామంది అలా ఉండకూడదు కష్టపడి పని చేయాలా ఏముంది బైబిల్లో మీ కష్టార్జితము మీరు అనుభవిస్తారు అంటే ఇట్ గోస్ వితౌట్ సేయింగ్ కష్టపడకుండా సంపాదం అనుభవించరు చెప్పకుండా తెలిసిపోతుంది కష్టార్జితము మీరు అనుభవిస్తారు అని ఉంది బైబిల్లో కాబట్టి మీరు వెళ్ళి చెప్పాలా మన అనుభవాన్ని వెళ్ళి చెప్పాలి ఆ గరాసనుల దేశంలో ఆ సేన దయాలు హేన అంటే ఎన్ని ఆరు వేల మంది బంది ఇచ్చినారు నాశనం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ దయముల నుండి విడుదల పొందినటువంటి ఆ వ్యక్తితో ప్రభు అంటున్నారు విడుదల పొందాడు దయం పోతే ఎవరు ఉంటారు యేసు ప్రభు అందులో ప్రవేశించినాడు ఆ యేసు ప్రభు అందులో ప్రవేశించినాడు దేవుని యొక్క ఆలయమైనాడు ఆయన గెరాసన దేశంలో దయము పెట్టిన వ్యక్తి ఆ వ్యక్తితో ప్రభు అంటున్నాడు ఏమన్నాడు నీవు నీ ఇంటి వారి వద్దకు వెళ్ళి స్వస్థపడిన తర్వాత నీవు నీ ఇంటి వారి వద్దకు వెళ్ళి ప్రభు ఆ దయములు ఆ చేత పీడింపబడి విడుదల పొందిన వ్యక్తితో అంటున్నాడు నీవు నీ ఇంటి వారి వద్దకు వెళ్ళి అది ఇంటి వారి వద్దకు వెళ్ళాలా మొదట రక్షణ పొందిన తర్వాత మన ఇంటిని రక్షించుకోవాలా మన కుటుంబం రక్షించుకోవాలా నీవు నీ ఇంటి వారి వద్దకు వెళ్ళి ప్రభు నీ ఎందు కనికరపడి నీకు చేసిన కార్యములన్నిటినీ వారికి తెలియజెప్పుడు అని నేను తర్వాత అక్కడ పది పట్టణాలు దెక్కపల్లి అంటే పది పట్టణాల్లో ఆయన మిషనరీ అయినాడు మిషనరీ కుటుంబమే కాదు కుటుంబం చెప్పిన తర్వాత ఆ చుట్టూ ప్రాంతంలో అనేక మందికి యేసు ప్రభు గురించి చెప్పాలి యేసు ప్రేమను గురించి చెప్పాలి ఆయన అద్భుత కార్యములు చెప్పాలి ఇరవై వచ్చిన బలో అతడు వెళ్ళి యేసు తనకు చేసినవన్నీ డెక్క పోలి డెక్క పోలి డెక్క పోలిస్ అంటే పది పట్టణాలు ఆ డెక్క పోలిలో ప్రకటింపు ఆరంభింపగా అందరూ ఆశ్చర్యపడిరి అది ఈ జన సమూహం వెళ్ళి చెప్పాలా ప్రభులో పొందిన అనుభవాన్ని ఐదు వేల మందికి ఏ విధముగా ఆహారం పెట్టాడు అది వారు వినిన మాటలు ప్రభు యొక్క సందేశాలు చెప్పాలందరికీ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలా ఇతరులకి చెప్పాలా మనం పొందిన అనుభవాలని చెప్పపోతే అది అది నిజముగా నీకు తెలియదు అన్నమాట చాలా మంది చెప్పటం ఎందుకంటే క్రీస్తు అనుభవం ఉంటే చెప్పాలి చెప్పలేదంటే క్రీస్తుతో నీకు అనుభవం లేదన్నమాట అది అర్థము కనుక వారి ఇంటికి పంపించినాడు శిష్యులను అవతల వడ్డుకు పంపినాడు ఆత్మలు సంపాదించటానికి అవతల వడ్డు యేశ్వరబు అన్నాడు కదా వ్యవహాన్ని పదిలో ఈ మందవి కాని వేరే గొర్రెలు నాకు కలవు ఈ దొడ్డివి కాని వేరే గొర్రెలు నాకు కలవు అవుట్ సైడ్ ద ఫ్లాక్ వారిని కూడా నేను తోడుకొని రావలను నా స్వరము ఆ గొర్రెలు వినును మంద ఒకటిగా ఉండాలి అద్దరంటే అది క్రీస్తు నామం ఎరగనేటువంటి చోట్లకు వెళ్ళి యేసు ప్రభు సువార్తను ప్రకటించాలా అంటాడు పౌలు భక్తుడు రోమా పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము రోమా పత్రిక పదిహేను అధ్యా అధ్యాయములో ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనాలు రోమపత్రిక పదిహేను కొన్ని మాట చదువుతూ నేనైతే నేనైతే మరి ఒకని పునాది మీద కట్టకుండ నిమిత్తము చూడండి చివరిలో క్రీస్తు నామము ఎరుగని చోట్లను పదజాలము గమనించండి పౌలు భక్తుని పదజాలము క్రీస్తు నామము ఎరుగని చోట్లను సువార్తను ప్రకటింపవలనని మిక్కిలి ఆశ ఆశ కాదు మిక్కిలి ఆశ గలవాడనై ఉండి అలాగున ప్రకటించితని మిక్కిలి ఆశ ఇది ఆంబిషన్ లైఫ్ ఆంబిషన్ క్రీస్తు నామ మెరగని చోట్ల కాబట్టి శిష్యులు అందరికీ పోవాలంటే క్రీస్తు నామ మెరగని చోట్లకు వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించాల జన సమూహాన్ని ఇంటికి పంపినాడు శిష్యులను అవతల ఒడ్డికి పంపించినాడు ఎవాంజలిజం ఎవాంజలిజం పంపినాడు తర్వాత యేసు ప్రభు కొండకు వెళ్ళినాడు తండ్రితో సంప్రదించటానికి 
తండ్రితో మాట్లాడటానికి హాసినాడు చూడండి మతి సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో హే సుప్రభు జన సమూహ జన సమూహం ఇంటికి పంపించినాడు శిష్యులను సువార్త సేవకు అవతల వడ్డికి పంపించినాడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు హే సుప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళినాడు ఇరవై మూడులో ప్రార్థన చేయటకు ఏకాంతముగా కొండ ఎక్కిపోయి సాయంకాలం అయినప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను ఆ తండ్రి దేవునితో పరిశుద్ధాత్మతో అక్కడ అందరు దేవదోతలు పరలోకము అక్కడ ఎక్కడ యేసు ప్రభు ఉంటే అక్కడ పరలోకము కొండ మీద పరలోకానికి వెళ్ళాడు యేసు ప్రభు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవదూతలు ఒంటరిగా లేడు ఆయన వారితో ఉన్నాడు సంప్రదిస్తున్నాడు ఏమిటి ఆయన ప్రార్థన అంశము నేను రాత్రి ప్రార్థన చేసి అడిగినాను ఏమిటి ప్రభు అని అంశము అంటే ప్రభు అన్నారు నీవేనా అంశము ఆయన సంఘం రక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘము ఆ సంఘమే ఆయన ప్రార్థన అంశము మన గురించే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నా ప్రభు ఇప్పుడు కూడా నేను వాక్యం చెప్తున్నాను నా కొరకు నా ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా చూద చూడండి రోమాపత్రిక రోమాపత్రి ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఇప్పుడు నేను వాక్యం చెబుతుండగా కూడా నా ప్రభు నా కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడు ఎంత గొప్ప ధైర్యముతో ప్ర ప్రసంగించాలా ప్రభు మనతో ప్రభు మన కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు రోమిలకు రాయబడిన పత్రిక ఆ వాక్యము మనం అన్వయించుకోవాలా నిజ విశ్వాసి నిజమైన సేవకుడు గమనించండి ముప్పై నాలుగులో మృతుల్లోంచి లేచిన వాడు దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నవాడు విశ్వాసులు మన కొరకు నా కొరకు నిజమైన విశ్వాసుల కొరకు నిజమైన నమ్మకమైన సేవకుల కొరకు మన కొరకు విజ్ఞాపనము కూడా చేయువాడు ఆయనే ఇప్పుడు కూడా విజ్ఞాపన చేస్తాడు నానే బాగుండాలని పడిపోకుండా అంటాడు లోకాసు వా ఇరవై రెండులో పేతురు నేను ఈ కొరకు ప్రార్థించినాను సాతా నేను కోరుకున్నాడు సిమోను సాతా నేను కోరుకున్నాడు జల్లించాలని కోరుకున్నాడు నాకు తెలిసింది నేను నీ కొరకు వేడుకున్నాను నువ్వు స్థిరపడిన తర్వాత నీ సహోదరు స్థిరపరిచే అంత మంచి దేవుడు ఆయన వెంట ద మౌంటెన్ టు ప్రే ఫార్ మీ ఆయన ప్రార్థన యొక్క అంశం ఏంటంటే మనమే ఆ సంఘము రక్తముతో సంపాదించినటువంటి సంఘము ప్రభు వెళ్ళినాడు కొండ మీద ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు క్రైస్తవులందరూ వెళ్ళి గృహాలను రక్షించుకోవాలా కడవరి దినం నోవహు జల ప్రళయములకు ముందు తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఓడను సిద్ధము చేశాడు సిద్ధము చేసినాడు కుటుంబాన్ని రక్షించుకున్నాడు ఈ రాకడి దినాలు మన కుటుంబాలు రక్షించుకోవాలా నీ భార్య నీ భర్త సహోదరి నీ బిడ్డలు రక్షణ పొందాలా నోవహు దేవుని చేత హెచ్చరించబడి భయభక్తులు కలవాడై ముఖ్యంగా క్రైస్తవ విశ్వాసులు యజమానులు వారు వయోభక్తులు కలిగి ఉండాలా తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఓడను సిద్ధము చేసుకొని నేను ఓడంటే యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు నడిపించాలా చితి సారకపు మ్రాను తో చేయబడిన ఓడాది ఎవరు ఆయన పశ్చిమ మ్రాను అని రాయబడింది బైబుల్ వాక్యములో యేసు ప్రభు అన్నారు లోక ఇరవై నేను పశ్చిమ మ్రాను ఆయన రాను ఆయనలోకి మనం రావాలా ఇంకా ప్రార్థన చేసిన నా కొరకు నాకు ఆ ప్రార్థన ఆ విషయాలు చెప్పి నేను వాక్యం ముగిస్తాను యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము జాన్స్ గాస్పల్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభు నా కోసము నా కొరకు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభు ఇప్పుడు కూడా పదిహేడవ వచ్చినము దుష్టుని నుండి వారిని కాపాడమని ప్రార్థించుచున్నాను దుష్టుడు దుర్మార్గుడు ఆఖరి దినాల్లో రోమ్ ప్రకటన గ్రంథము పన్నెండు తొమ్మిదిలో అప్పువాది మోసగాడు సమస్త జనులను మోసము చేస్తున్నాడు సర్వలోకాన్ని మోసము చేస్తున్నాడు తెలియటం లా మోసము కషాయి వాడు గొర్రెలను తీసుకుపోతుంటాడు ఆ గొర్రెలకి తెలియదే కషాయి వాడిని వెంబడిస్తున్నవే బుచ్చారు వాడు తెలియదు కాపురు అనుకుంటుంది ఆఖరిక ఆ బుచ్చరు కోరి నరికేస్తాడు నరికేస్తాడు పాలస్తీనా దేశంలో ఒకసారి ఒక 
ఇంగ్లాండ్ నుంచి కాపురి వెళ్ళాడట ఆ కాపురి పాలిస్తున్న దేశంలో కాపురి ముందుంటాడు గొర్రెలు వెంబడిస్తే అన్నాడు కదా ప్రభు నా గొర్రెలు నా స్వరం విను అవి నన్ను వెంబడించును ద షీ ఫాలో ద షపర్డ్ ఒకసారి ఒక ఆయన ఈ ఈ పాస్ట్ గారు ఇంగ్లాండ్ నుంచి పాస్ట్ గారు వెళ్ళి ఈ కీర్తన ఇరవై మూడో మీద రాస్తూ అక్కడ పరిస్థితులు గమనించాలి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఒక ఆయన గొర్రెలు తోలుకొని పోతున్నాడు అంట తోలుకొని పోతున్నాడు తోలుకొని పోతున్నాడు అడిగాడు ఆయన పెన్నాడట ఏమయ్యా ఇక్కడ కాపర్లు ముందుంటారు గొర్రెలు వెనకాల నడుస్తూ నేను 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 చదివినాను కదంటే ఆయన అన్నాడు ఐ ఎమ్ నాట్ ఎ షపర్డ్ ఐమ్ ఎ బుచ్చర్ అన్నాడు అట గొర్రెలు కొనుక్కుపోతున్నాను మార్కెట్కి ఐమ్ ఎ బుచ్చ చాలామంది బుచ్చుని వెంబడిస్తున్నారు తెలియకుండా మోసము చేసినాడు ఇస్రాయల్ జనాంగం అంతా వెంబడించిన రప్పువాదిని నరహంతుకుడు నరహంతుకులుగా చేసినాడు అందుకే నా ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభువా తండ్రి దుష్టు నుంచి కాపాడుమని అడుగుతున్నాడు రెండవది ఇరవై వచ్చినము ఇరవై వచ్చినము అదంతా కూడా ఏముందంటే వారి వాక్యము శిష్యుల యొక్క వాక్యము వలన నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచు వారు అందరూ అందరూ ఆల్ ద బిలీవర్స్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను ఏకంగా ఉండాలా మనము ఏకమై ఉన్నలాగున తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ వారు ఏకముగా ఉండాల అయితే సాతానుడి యొక్క తంత్రము విడదీసి నాశనము చేస్తాడు ఈ స్ట్రాటజీ ఈజ్ టు డివైడ్ అండ్ డెస్ట్రాయ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ డివైడ్ అండ్ డెస్ట్రాయ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ చివరిగా నాకు ఇష్టమైన మాటది యేశ్వరపు ప్రార్థన ఇరవై నాలుగులో తండ్రి నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారు నువ్వు నాతో కూడా ఉండవలనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నా మహిమ వారు చూడవలని కోరుచున్నాను బంగారపు మాటలు మేలి మీ బంగారపు మాటలు నాకు ఇష్టమిది ఎన్నో ప్రసంగాలు చేసిన మరలా చదువుతున్నాను తండ్రి నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారు నేను కూడా ఈ వాక్యం వింటే నిజ విశ్వాసులు వారు నువ్వు నాతో కూడా ఉండవలను అని నీవు నా అనుగ్రహించిన నా మహిమ వారు చూడవలని కోరుచున్నాను ఆ ప్రార్థన మహిమ చూటమే కాదు పైన అంటాడు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను నేను వారికి ఇచ్చి తిని ఎస్ గివెన్ హిస్ గ్లోరీ టు అస్ పరలోకలు ఉండాలంటే మహిమ కావాలా మన దీన శరీరముడు తన మహిమ గల శరీరానికి మారుస్తాడు జన సమూహములు ఇంటికి పంపాడు సాక్షులు ఉండమని శిష్యులు నా ఆత్మలు సంపాదించాలని మిషన్ ఫీల్డ్లోకి పంపించినాడు అద్దరికి వెళ్ళండి ఆత్మలు సంపాదన రాజ్య విస్తరణ చేయాలా ద గోల్ ఆఫ్ ఎవాంజలిజం ఈస్ టు ఎక్స్పాండ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ టు ఎక్స్పాండ్ ద టు ప్లాంట్ ఎ చర్చ్ ద గోల్ ఆఫ్ ఎవాంజలిజం ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ టు ప్లాంట్ చర్చెస్ ఆ పనికి పంపినాడు ఇక్కడ చేయాలి మనం మూడో దేశ ప్రభు కొండ మీదకు పోయినాడు తండ్రితో కలుసుకొని సంఘం కొరకు నా కొరకు మనందరికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈ మాటల్లో దేవుడు మన వీణికల్లో దీవించిన గాక మనము ఈ వాక్ విని ఎలా అనుభవించుకోవాలి అప్లికేషన్ మన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవాలా ప్రభు నమ్మినటువంటి మన బంధువులు ప్రియుల్ని స్నేహితులు ప్రభులకు నడిపించాలా రాజ్యములకు నడిపించాలా మూడు మనం కూడా ప్రార్థన చేయాలా ప్రార్థన చేయాలా కృపాసన మీదకి వెళ్ళి మొరపెట్టాలా ఇప్పుడు పరిస్థితులు మనం ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకు ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎందుకు ఈ వైరస్ ప్రభు బయలుపరుస్తున్నాడు మనందరికీ ఏమంటున్నాడు నా పేరు పెట్టబడిన ప్రజలు తమను తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి తమ చెడు మార్గములు విడిచినట్లయితే ఆకాశము నుండి నేరు వారి యొక్క మొరను ప్రార్థన ఆలకించి వారి దేశమును స్వస్థపరుస్తాను స్వస్థపరుస్తాడు కండిషన్ స్వస్థపరుస్తాను వాగ్దానం అది ఇట్స్ ఎ ప్రామిస్ ద నేషన్ దట్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ ద కండిషన్ ఈస్ ఆయన పేరు పెట్టబడిన జనులు నిజ విశ్వాసులు తగ్గించుకోవాలా తమను తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి చెడు మార్గములు విడిచిపెట్టినట్లయితే ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థన ఆలకించి వారిని విడిపిస్తాను ఇట్ ఎ ప్రామిస్ విత్ అ కండిషన్ ఎవరీ ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ క్యారీస్ విత్ ఇట్ అ కండిషన్ వ్యాట్ ఫుల్ఫిల్ ద కండిషన్ and god will fulfill his promise 
ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల కృపగల మా తండ్రి మీ మాటలు ధ్యానించు భాగ్యము మాకు దయచేశారు మీరు మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి ఈ వాక్యములో మీరు బయలుపరిచినటువంటి మర్మములను సత్యములను అయ్యా మా జీవితములకు సమన్వయము చేసుకొని మీకు ఇష్టమైన ప్రియమైన బిడ్డలుగా జీవించి మా కుటుంబం రక్షించుకొని మీ ప్రేమను ఎరగని అనేక మంది ప్రకటించి ప్రభు అనేక మంది రాజ్యములోకి నడిపించి తండ్రి ఏసయ్య నీ పాద సైన్యం మొరపెట్టి మీరు అక్కడ సిద్ధపడు భాగ్యము దయచేయమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిక్కిలి వినయముగా సమర్పించుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృప ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అని నేను సహవాసము ఈ ప్రభు దేనిములు ఆయన స్వరమును విని లోబడి ఆయనకు ప్రియమైన బిడ్డలుగా జీవించి రకిష్టపడిన పిల్లలందరికీ తోడై ప్రభు రాకడ వరకు సదాకాలము నడిపించిన గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనల పుస్తకంలో నుండి రెండు వందల డెబ్బై ఆరో కీర్తన రావురి దావిద్ గారి విరచితం ప్రభురాత్రి భోజనమునకు సిద్ధపడుట మనసాత్మ తేజరిల్లుమా అలంకరించు కొనుము పాప మల్త వీడుమా వినుమునేడు ఏసు నీకు ఘనముగాను విందు చేసి నిను తలంచి చేరవచ్చే ఘనుని వెలుగులోని కెగుము మనసాత్మ తేజరిల్లుమా అలంకరించు కొనుము పాపమంత వీడుమా హృదయమనేడు తలుపు తట్టుచు ప్రభు యేసు నిలిచి సదయుడిగో నిన్ను పిలుచుచు ఎదురుచూచుచుండు విపుని పదయుగమున కరిగి మృక్కి బుధము తోడ చేర్చుకొను సదమల మగు ప్రేమ చూపి మనసాత్మ తేజరిల్లుమా అలంకరించుకొను పాపమంత వీడుమా చివరి చరణం యేసు తనదు బల్ల మీదను సుజీవమిచ్చు ఎల్ల కష్ట ములు నశించును పాసురముగా పాసురముగా మోక్షమున నివాసి అయి శ్రీ యేసు తోడా యేసు భోజనంబు తినుటకు ఆశీర్వాదములను సంగు మనసాత్మ తేజరిల్లుమా అలంకరించుకొను పాపమంత వీడుమా పరిశుద్ధ బైబులు గ్రంథములో నుండి పౌలు భక్తుడు కొరింతి సంఘానికి వ్రాసిన మొదటి పత్రిక ఇరవై మూడవ వచ్చిన నుండి చదువుతున్నాను నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వలన పొంది తిని ప్రభు అయిన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టె ఎత్తుకొని కృతజ్ఞ తాతృతులు చెల్లించి ఆ రొట్టెను విరిచి ఇది ఈ రొట్టె బీకొరకాయ 
మీ కొరకైన నా శరీరము ఈ మాటలు గమనించారు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుకాయి దీనిని చేయుడు అని చెప్పాను do it in remembrance of me aa prakarame bhojanamaina pimata yesu paatra nettukoni ee paatra na raktamu valana naina krutha nibandhana meeru ee paatra loni thragunna padalla nannu gnyapakam cheskonu taku deeni cheyadu ani cheppani do it in remembrance of me rendu saalu meeru rottu nittine ee paatra loni thragunna padalla prabhu vachu varaku aina maranamunu prachurunchudu ప్రచురించుదురు కాబట్టి ఎవరు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొటెను తినునో లేక ఆయన పాత్రలో నిధి త్రాగునో అతడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గూర్చు రక్తము గూర్చి అపరాధి అగును కాబట్టి ప్రతి మనుష్యుడు తనను తాను పరీక్షించుకొని వెళ్ళను అలాగే చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోని త్రాగవలేను ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ప్రభు శరీరం అని వివేచింపక తిని త్రాగువారు తమకు శిక్షా విధి కొలుకటకే తిని త్రాగుచున్నారు హిందువలననే మీలు అనేకులను బలహీనులను రోగులను అయి ఉన్నారు చాలామంది నిద్రించుచున్నారు అయితే మనలను మనమే విమర్శించుకొని ఎడల తీర్పు పొందకపోదాం దేవుడి మాటలు మన వెనుకలో దీవించినగాక అందరము తల్ల వంచి మన హృదయాలు పరీక్షించుకుందాము మన హృదయాలు పరీక్షించుకుందాము ఇలా మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ బల సమీపించే యోగ్యత మాకు లేదు మీ కుమారిని ద్వారానే మేము మీ దగ్గరికి రావాలా నేనే మార్గము సత్యము జీవం నా ద్వారా తప్ప ఎవరు తండ్రి దగ్గర రాడు ఈ పరిశుద్ధ సహవాసము మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ఆజ్ఞాపూర్వక ఆచారము తండ్రి ప్ర మీ సహవాసములో పాలు పంపుల యోగ్యత మీరు మాకు ఇవ్వాల మీకు విరోధముగా మేము చేసిన ప్రతి పాపము మీ రక్తములో క్షమించండి తండ్రి మీకు అయిష్టమైన జీవితం తొలగించి ఈ రక్తదారులు మమ్మల్ని శుద్ధీకరించి మీ వాక్యములు శుద్ధీకరించి యోగ్యముగా ఈ బల సహవాసములో పాలు పంపులు పొంది మీ దీవెనలు పొందగలుగు భాగ్యమును దయచేయమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిఖిలి వినేమగా సమర్పించుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె చదువుబడిన వాక్యములో ముఖ్యమైన మాట ఏంటంటే యేసు ప్రభు మాటలు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుగా దీన్ని చేయండి ఈ ఆచారము బాప్తిస్మ జీవితంలో ఒకసారి చేసుకోవాలి అంతే ఒకేసారి ఒకే బాప్తిస్మము జీవితంలో ఒకేసారి కానీ బల సహవాసము ప్రభు వచ్చు పర్యంతం దీన్ని జరిగించుకోవాలా ఎందుకంటే ప్రభుని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా జ్ఞాపకం అనే మాట చాలా అద్భుతమైన మాట అది మా భాషలో జాకర్ అంటారు జాకర్ జాకర్ మనకు ఒక ప్రెసిడెంట్ ఉండే జకీర్ హుస్సేన్ అని జాకర్ అది ఉర్దు అనుకోండి ఎవ్రి భాషలో జాకర్ అంటే జ్ఞాపకం చేసుకోవటం మర్చిపోయింది జ్ఞాపకం చేసుకోవటం కాదు భూత భవిష్యత్ వర్తమానాల్లో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా భూత భవిష్యత్ వర్తమానం పాస్ట్ ఫ్యూచర్ అండ్ ప్రజెంట్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమంటే యేసు ప్రభు యొక్క శిలువ మరణము భూస్థాపన పునరుద్ధానం ఆరోహణము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా నాకు ప్రభు మరణించినాడు చనిపోయినాడు పునరుద్ధానుడు అయినాడు నా ప్రభు సజీవుడు ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళాడు ఆరోహణమైనాడు ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా రెండోది భవిష్యత్తులో ప్రభు వస్తున్నారు ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నా నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం సిద్ధపరిచి మరలా వచ్చి నా యొద్ధ ఉన్నట మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతాను నిరీక్షణ అది ఆయన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండో రాకడులో ఎస్ ప్రభు వస్తున్నారు జ్ఞాపకం చేసుకొని సిద్ధపడాలా పెళ్లి కుమార్తె వలె అదే చెబుతుంటాను కదా గొర్రె పిల్ల వివాహోత్సవ సమయం వచ్చినది ఆయన భార్య తనను తాను సిద్ధపరుచుకొని ఉన్నది కనుక సంతోషపడి ఉత్సహించదాము ఆయన భార్య తనను తాను సిద్ధపరుచుకొని ఉన్నది సిద్ధపరుచుకోవాలా ఆ భవిష్యత్తు వర్తమాన ప్రభు మనతో ఉంటాడు అవాయిడింగ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇమానియల్ అయిన ఆయన మనతో ఉంటాడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు మనలో ఉంటాడు మనల్ని మనల్ని ఆదరిస్తాడు మనల్ని మనల్ని దర్శిస్తాడు ఆయన సహాయం చేస్తాడు వర్తమానం ఆయన మనతో ఉన్నాడు సుధాకాలం నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను ఆ వర్తమానంలో ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా కనుక ప్రభు భూతకాలంలో మనకు ఎవరు చనిపోయి లేచినాడు ఆయన భవిష్యత్తులో ఆయన తిరిగి వస్తున్నారు ఆయన మనతో ఉన్నాడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ రోజు సహ ఈ యొక్క బల సహవాసములో క్రీస్తు యొక్క శరీరము క్రీస్తు యొక్క రక్తము మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని చున్నప్పుడు ఆయన్ని జ్ఞాపకం ఆయన కిష్టులుగా జీవించాలి అది ఆయన కిష్టులుగా జీవించడానికి ఈ సహవాసం మనకి ఇచ్చాడు ఎందుకంటే మనం మర్చిపోయే అలవాటు మనకు ఉంది కదా ఏసు ప్రభు తిరిగి లేస్తారని చెప్పినా కూడా 
ఆ సమాధి వద్దకి వెళ్ళారు సుగంధ ద్రవ్యాలు తీసుకొని ఆయన శవము గురించి ఆలోచన చేస్తున్నారు భౌతిక దేహం గురించి పునరుద్ధం ఆలోచన చేయలేదు అందుకని మనం మర్చిపోతామని ప్రభు నేను వచ్చి పరిణితము నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమని ఈ పరిశుద్ధ ఆచారం ఇచ్చిన దేవుడు ఈ యొక్క పరిశుద్ధ ఆచారం దీవించిన గాక ఇప్పుడు మనం రొట్టి కొరకు మన సహాయక ఆపరి ఆశారి పాల్ గారు ప్రార్థన చేస్తాడు అలాగే ట్రైబల్ మిషనరీగా మిషనరీ పాస్ట్గా పనిచేస్తున్నటువంటి అబ్రహాం గారు పాత్ర కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు ఇద్దరు ప్రార్థన చేయాలి కృప్త ప్రార్థన చేయాలని మనం చూస్తున్నాం కృప కలిగినమ్మా తండ్రి దగ్గరమ్మా ప్రభు జీవం కలిగిన యేసురాజ మీరు మా కొరకునైనా ఈ లోకమునకు వచ్చి మా కొరకునైనా మీ ప్రాణమును అర్పించి మృత్యుంజయుడై తిరిగి లేచి మమ్మల్ని అయినా మరణములో ఉండి జీవములోనికి నడిపించిన దేవుడు ప్రభు మీకు స్తోత్రములనైనా ముఖ్యంగా మీ అనాదికాల సంకల్పం చూపిన ప్రభు ఇదిగో ఈ రొట్టెను నైనా మీ శరీరమునకు సాదృశ్యముగా మేము తీసుకున్నట్టుకునైనా మీరు మాకు అనుగ్రహించిన యోగ్యతను బట్టి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం మీరు మీ శరీరమును నలిగి కొట్టుకుంచుకొని పడి పరిపో మా కొరకునైనా మీరు బాధింపబడి మా పాపములనైనా మీ మీద మోపబడినైనా మీరు మా కొరకునైనా చెందించిన రక్తమును బట్టి మీకు స్తోత్రములు ప్రభు ఈ రొట్టెను మేము స్వీకరించుండగా ఇదిగోనైనా మేమునైనా మిమ్మల్ని జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్నాయినా మీరు చేసిన కార్యమును మేము జ్ఞాపకము చేసుకొని మమ్మల్ని మేము విమర్శించుకొని అయినా ఈ రొట్టెను స్వీకరించుకున్నట్టు సహాయము దయచేయమని క్రీస్తు పేరటడి వేడుకొని నాము తండ్రి ఆమె మహాపరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన మహేశ్వరాజ నీ అపార కృపలకు మీకు ఎలా దిస్థితులు స్తోత్రముల తండ్రి ఇదిగోనైనా నీ బల సహవాసము ద్వారా నాయన మేము నీ మరణ పునరుత్నమును తండ్రి ఈ లోకములో ప్రచురించే భాగ్యమును దయచేశారు మీకు వందనాలు స్తోత్రములు తండ్రి ఎవరైనా నీ రక్తమును తీసుకొని చూడగా తండ్రి నాయన ఇది నీ రక్తమని ప్రతి ఒక్కరు వివేచించి తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు పరిశీలించి పరిశోధించుకొని తండ్రి ఆయన ఈ పాత్రలో చేయవేసే భాగ్యమును దయచే అని అడుగుతున్నాము తండ్రి ఎవరైన మా సంఘములు నీ చేతులుగా అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి కడవర దినంలో తండ్రి మా సంఘంలో ఉన్న సేవకులకు తండ్రి నేను పాష నేన పెద్దలకు ఏకమల శాఖ ఆత్మను దయచేసి నీ రాకడుకు నేను ఈ సంఘమును పెళ్లికు మార్తి వల్ల సిద్ధపరచడానికి కావాల్సిన జ్ఞానంలో దయచేయమని నేను యొక్క ఆరాధన అంతటిలో మీరు మాకు తోడుగా ఉండి నడిపించి మీ అధ్యక్షతలో నడిపించి నీకు మహింకరంగా జరిగించినందులకు మీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ త్వరలో రానైన సైతి పరిశుద్ధ నామునకు మిఖిలి వినయముగా అడిగి ఈ మేలని పొందుకుని నాము తండ్రి ఆమె అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టె ఎత్తుకొని కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని దీన్ని చేయడని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పెంపట ఆయన పాత్ర ఎత్తుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తము వలన నైన కృత నిబంధన మీరు దీనిలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని దీన్ని చేయడని ప్రభు చెప్పాను ఈ రొట్టె అంతే నీ పాత్రను మీరు తీసుకున్నప్పుడు ప్రభు వచ్చే వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించదురు ఎవడ యోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినను లేక ఆయన పాత్రలో త్రాగును వాడు ప్రభు యొక్క శరీరం గురించి రక్తము గురించి అపరాధిగను కనుక ప్రతి మనుషుడు తనను తాను పరీక్షించుకొని ప్రతి మనుషుడు తనను తాను పరీక్షించుకోనవలను ఇలాగ చేసి ఈ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలను త్రాగవలను ప్రభు శరీరం మన బీబీచకి తిని త్రాగవాడు శిక్షా విధి కలుగు కనుక మరొకసారి అందరూ తల్ల వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా తండ్రి మా కొరకు విరువబడిన శరీరము మా కొరకు నలుగు కొట్టబడినటువంటి ప్రభు మా కొరకు కార్చినటువంటి రక్తము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము తండ్రి ఈ శరీరం మా కొరకు సజీవ యాగముగా యాగముగా యజ్ఞముగా సమర్పించబడింది బలి యాగముగా ప్రభు మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము అలాగే మీ రక్తం మమ్మల్ని విమోచించింది ప్రభు నీ రక్తం మమ్మల్ని శుద్ధీకరించినారు మన పాపములు మనం ఒప్పుకుంటే ఆయన రక్తము ప్రతి పాపము శుద్ధీకరించను కనుక మిన్ను మిమ్మల్ని మీరు ప్రభు అని ప్రేమను మేము జ్ఞాపకం చేసుకొని మీకు ఇష్టమైన ప్రియమైన బిడ్డలుగా జీవించు భాగ్యము దయచేయమని నీ కృపా కాటాక్షం అందరి మీద ఈ సహవాసంలో పాలు పంపులు పొందల బిడ్డలు అందరి మీద ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా నీ దీవెనితో నింపుమని మా ప్రభు మీ ప్రియకుమారుడైన యేసు క్రీస్తు జీవము గల పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిక్కిలి వినయముగా సమర్పించుకొని చున్నాము తండ్రి కట్ చేస్తారా తీసుకో 
ఇది మీ కొరకై విరువబడిన నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టు దీన్ని చేయుడని ప్రభు చెప్పిన రీతిగా మనము చేయడం ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్ర ఎత్తుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తము వలన నైన కృత నిబంధన మీరు ఈ పాత్రలోని త్రాగునప్పుడు అలా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టు దీన్ని చేయుడి అని ప్రభు చెప్పిన రీతిగా మనము చేయదు డెబ్బై ఏడో కీర్తన అల్లారి పెద్ద పెదవీరాస్వామి గారి కీర్తన పెదవీరాస్వామి గారి మన జీవిత మెమోరియల్ బ్యాప్టిజ్ పాస్టి గారు ఒకప్పుడు సాధు పాష్ గారికి ముందు వీరాస్వామి గారు రాసిన కీర్తన మొదటి చరణం చెవరి చరణం మాత్రం పాడుకుందాం పల్లవి మొదటి చరణం చెవరి చరణం విజయ గీతముల్ పాడరే క్రీస్తు కుజాయ విజయ గీతముల్ పాడరే వృజే నామంతటి మీద విజయ మిచ్చెడు దేవ నిజ కుమారుని నామముల్ హృదయములతో భజనాచే యుచు నిత్యము మంగళముగాయేసుడే మనకు రక్షణ శృంగామై మరి నిల్చెను నింగిన్ విడచి వచ్చెను శత్రుని యుద్ధ రంగా మందున గెల్చెను రంగు మీరగతాన రాప్త బలము వలన పొంగు అనగా చేసెను సాతాను నిబల్ కృంగా నలిపి చీల్చెను శిలువ మరణము నొందియు మనలను తనకై గెలువన్ లేచిన వానికి చెలువు గన్ విమాలాత్ముని ప్రేమను మనలో నిలువన్ చేసిన వానికి కొలువు చేతుమే గాని ఇలాను మరువ కావాన్ శిలువ మోయుచు కృప రక్షణ చాల విలువ గలదని చాటుచు విజయ గీతముల్ పాడరే క్రీస్తుకు జాయ విజయ గీతముల్ పాడరే ప్రభు ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో ఈ బల సహవాసారాధన ముగిస్తాం పరలోక మందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పరచబడిన గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక మీ చిత్తము పరలోక మందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి అందు నెరవేరిన గాక మన ఆహారం లేడు మాకు దయచేయము మా మేము క్షమించిన ప్రకారం మా క్షమించము మామూలు శోధనలు తేక కీడి నుండి తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ గ్రంథము నీవేనో తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృప ఆదరణకత్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అనునే సహవాసము ఈ పరిద పరిశుద్ధ సహవాసంలో పాలు పంపులు పొందిన బిడ్డలు అందరికీ తోడ ప్రభు రాకడ వరుస దాఖాలు నడిపించిన గాక ఆమె నామే ప్రభు యొక్క దేవుని మీ అందరికీ ప్రభు కృపా కటాక్షం మీ అందరికి కలుగును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ సమయంలో సంఘ సెక్రటరీ తెల్ల ఇమాన్యుల్ గారు ముందుకు వచ్చి ప్రకటనలు చేయవలసిందిగా కోరుచున్నారు క్రీస్తునందు ప్రియమైన జువెట్ మెమోరియల్ బ్యాప్టిస్ సంఘ సభ్యులందరికీ ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు నామున ఈ పునరుద్ధాన శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం జేఎం జే ఛానల్ ది వర్డ్ ద్వారా ఇంతవరకు దేవునికి మహిమ కర్మగా మనకందరికి కూడా ఆశీర్వాదకరముగా ఉన్నట్లు ప్రతి ఆదివారము తొమ్మిదిన్నర గంటల నుంచి మరి జేఎం జే ఛానల్ ది వర్డ్ ద్వారా మరి ప్రసారం చేయబడుతుంది ఇంతవరకు మరి ఎంతగానో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలి ఎందుకంటే టెలికాస్ట్ ద్వారా అనే మన గృహాల్లో ఉండి 
దేవుని యొక్క వర్తమానమును మన సంఘ కాపరి గారు రెవరెండ్ నిజ ఆగస్టిని గారి ద్వారా మనము విన్నాము ఎంతగానో ఆత్మీయంగా బలపడేమని నమ్ముస్తున్నాం అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎనిమిదవ తారీఖున అనగా ఎనిమిది ఆరు రెండు వేల ఇరవై మరి కొంత లాక్డౌన్ సడలింపు చేస్తున్న కారణంగా మరి ప్రభుత్వం నుండి కొన్ని ఉత్తర్వులు ఆ సడలింపు ఉత్తర్వులు వచ్చాయి దాని ప్రకారంగా ఎనిమిదవ తారీఖు ఉదయం ఏడున్నర గంటలకు ఆ బైబిల్ స్టడీ ఉంటుంది కనుక సంఘ కాపురి గారు దైవవర్తమానం అందిస్తారు కనుక కొద్ది మందిగా ఈ యొక్క బైబిల్ స్టడీలో పాల్గొనవలసిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమతో కోరుచున్నాను మరి ముఖ్యముగా ఆదివారము అనగా పద్నాలుగు ఆరు రెండు వేల ఇరవై ఆదివారము మరి కొన్ని సడలింపులతో ఆరాధన జరుగుతుంది అది గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాను ముఖ్యముగా ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించాలి శానిటేషన్ అనేటువంటిది ప్రతి డోర్ దగ్గర మేము ఏర్పాటు చేస్తాము మాస్క్ మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు ధరించాలి అంతేకాకుండా ఆధార్ నంబరు ఆధార్ నంబరు ఫోటో స్టాట్ కానీ లేకపోతే ఆధార్ కార్డు నంబరు చెబితే దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి కానీ ఆ తర్వాత ఆ థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కూడా నిర్వహించబడుతుంది ఆ తర్వాత ప్రత్యేకంగా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు నిన్నటువంటి వారు మరి వృద్ధులు పిల్లలు తర్వాత బలహీనముగా అనారోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వారికి కొంతవరకు అనుమతి లేదని తెలియజేస్తున్నారు అయితే దేవుని చిత్తము మరి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ ఆరాధనలో పాల్గొనడానికి అవకాశం అనేటువంటి ఉంటుంది అయితే సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ఆరాధనలో పాల్గొనవలసిందిగా ప్రేమతో కోరుచున్నాను అయితే కొన్ని తప్పనిసరిగా మనం పాటించవలసినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి కనుక మరి వాటిని పాటిస్తూ సంఘ కార్యక్రమాలకు మరి మీ యొక్క సహకారము అందించవలసిందిగా సంఘ కమిటీ పక్షముగా మిమ్మల్ని ప్రేమతో కోరుచూ ఉన్నాను మరి గత మూడు వార మూడు నెలల నుంచి ఈ దేవుని యొక్క పరిచర్య ఎంతగానో చక్కగా జరుగుతుంది మరి దీనికి ప్రోత్సహించినటువంటి ఆ కానుకల ద్వారా ప్రోత్సహించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను సంఘపక్షంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ముఖ్యముగా ఈ మూడు మాసములు ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ద్వారా మరి మన గృహాల్లో ఉండి దేవుని యొక్క వర్తమానం వినడానికి అంతేకాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి భారతదేశంలోనూ ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోను రోజు రోజుకి ఈ కరోనా వైరస్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో మరి కాచి కాపాడినందుకు మనమందరం కూడా దేవునికి ఎంతగానో కృతజ్ఞత చెల్లించాలి మా ప్ర మన ప్రార్థనలు దేవుడు అంగీకరించాడని నేను నమ్ముతున్నాను మరి జరగవలసినటువంటి ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా మీ యొక్క సహకారము అందించవలసిందిగా సంఘ కమిటీ పక్షముగా మిమ్మల్ని ప్రేమతో కోరుచున్నాను ఈ గత వారము కానుకలు ఇచ్చినటువంటి వారికి నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను శ్రీమతి కె మేరీ రాణి క్రిస్టఫర్ గారు కులపేట ఐదో లైను దశం భాగము వారు ఇచ్చున్నారు ఎన్ కస్తూరి గారు దశం భాగము మూడు నెలలు వారు మన బైబిల్ శ్రీ మరియమ్మ గారి యొక్క కుమార్తె ఇచ్చున్నారు పి శ్రీమతి పి ఫ్లారెన్స్ జయకుమార్ గారు సండే స్కూల్ టీచర్ గారు నాలుగు వేల రూపాయలు దశం భాగించున్నారు టి హైమావతి గారు కృతజ్ఞత కానుక వి కోటేశ్వరరావు గారు సూపర్ ఇంజనీర్ రిటైర్డ్ వారు కృతజ్ఞత కానుకించున్నారు శ్రీమతి జి శోభ సందీప్ గారు దశం భాగము ఆ టి సుందరం నైట్ వాచ్మెన్ దశం భాగము కె జయమ్ గారు దశం భాగము శ్రీమతి ఎన్ జెన్సీ మాధురి జెస్సీ మాధురి దశం భాగం ఇచ్చున్నారు అదేవిధంగా శ్రీ గంగవరపు కల్పన గారు దశం భాగము ఇచ్చున్నారు గంగవరపు ఇలియాజర్ కుటుంబం వారి యొక్క దశం భాగము ఐవైపులో వారు డిపాజిట్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా శ్రీమతి పాలపర్తి ఇందిరా ప్రియదర్శిని భాస్కర్ బాబు మరి వారు దశం భాగం ఇచ్చున్నారు మనము ఈ దశం భాగము కృతజ్ఞత కానుకలు ఇచ్చినటువంటి అందరికి కూడా నేను కమిటీ పక్షంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి గత మాసంలో ఈ మాసంలో కూడా కొంతమందికి 
అనారోగ్యముగా ఉన్నటువంటి వారికి ఆర్థిక సహాయం కూడా మనం చేస్తున్నాం మరి ఆ మామిడి పాలెంలో నిన్న కుటుంబముకు మరి సంఘ పక్షంగా ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చున్నాము అదేవిధంగా ఆ తూర్పు క్రిస్టియన్ పాలెం చెందినటువంటి శ్రీమతి తేళ్ళ క్లయోని రేచల్ గారికి పదిహేను వందల రూపాయలు ఇచ్చున్నాము అదేవిధంగా తూర్పు క్రిస్టియన్ పాలెము చెందినటువంటి సరోజిని గారికి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చున్నాము మన ఆ టెలికాస్టు మరి క్లోపేటలో అత్యాల వినోద్ గారు అదేవిధంగా గంగూర్పు శ్యామ్ గారు తర్వాత ఫస్ట్ లైన్లో కూడా మరి టెలికాస్టు ఆడియో ద్వారా చేశారు అదేవిధంగా కొత్తగా ఆ ఈసీవై వారు తూర్పు క్రిస్టియన్ పాలెం వారు కూడా టెలికాస్ట్ చేశారు ఆ మామిడి పాలెం ఒలీవల్ కొండ యూత్ అందరూ కూడా వారు ప్రతి ఆదివారం దేవుని యొక్క వర్తమానము ఆడియో సిస్టమ్ ద్వారా వారు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు అందుని బట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా నేను కమిటీ పక్షంగా వందనాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ యొక్క రానటువంటి దినాల్లో కూడా మరి సంఘ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మీ యొక్క పూర్తి సహకారము అందించవలసిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమతో కోరుతూ దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ